ഹായ് മക്കളെ നമ്മുടെ ഫിസിക്സിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ഇതാ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നാളെയും മറ്റന്നാളുമായിട്ട് പല സ്കൂളുകളിലും എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പേടി സ്വപ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ വൈവാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നേരിടുന്നത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് സോ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത വൈവാ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കാം മക്കളെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയി വൈവാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നേരിട്ട് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നത് മക്കളെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിദിൻ സാർ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടും ഞാൻ അങ്ങനെ അധ്യാപകരുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റിനോട് കിടക്കാം അപ്പം ഇതിനെ അടിപൊളിയായിട്ട് ലാബൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നല്ല ഓൾ സെറ്റ് ഗ്രാഫ് ഒക്കെ കൊള്ളാം യൂ ഗ്രാഫ് കൊള്ളാം വൺ ബൈ യു വൺ ബൈ ഗ്രാഫ് ചെറിയൊരു വളവൊക്കെ കാണുമല്ലോ പിന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനോട് കിടക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലോയർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പറയൂ ഇൻസിഡന്റ് റേ റിഫ്രാക്ടഡ് റേ നോർമൽ ഇവ മൂന്ന് എന്തായാലും ഒരു പ്ലെയിനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്നെൽസ്ലോ ആണ് ആ സൈന ബൈ സൈന ഈക്വൽ ടു എൻ ടു വൺ അഥവാ റിലേറ്റീവ് റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഫോർമുല എന്താണ് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല അതൊന്ന് പറയാം വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു അപ്പൊ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഒബ്ജക്ട് മെത്തേഡ് ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒബ്ജക്ട് ഇൻഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് എവിടെ ഇമേജ് എന്തായാലും ഫോക്കസ് തന്നെയായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കോൺവെക്സൻസിൽ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയാം നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ടെലിസ്കോപ്പ് ആണെങ്കിലും സിംഗിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആണെങ്കിലും ക്യാമറ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കോൺവെക്സൻസ് ആയി ചെയ്യാം പിന്നെ ഡിഫക്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയെ സംഭവിച്ചാലും പ്ലസ് ബയോപ്പിയെ സംഭവിച്ചാലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് സംബന്ധിച്ച് കോൺവെക്സ് ഓക്കെ വരും അപ്പൊ മക്കളെ ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തിട്ട് വരുന്നാലും മക്കളെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാനാണ് ടീച്ചർ ജസീൽ സാറാണ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ സെക്കൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പാർലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആണ് അൺനോൺ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് വൈവാ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ ജസീൽ അല്ലേ ഓക്കെ സുഖമല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് സോ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിന് റിസൾട്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫോമുല ഡിറൈവ് ആ ഫോമുല ഇപ്പൊ രണ്ട് വെക്ടർ ഉണ്ട് എയും ബിയും അവരടക്കമുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ടന്റ് വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് തീറ്റയാണ് ഇത് ഏത് ലോന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പാർലോഗിലോ വെക്ടർ അതൊന്നും സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത എളുപ്പമാണ് രണ്ട് വെക്ടർ ഉണ്ട് എയും ബിയും ഈ രണ്ട് വെക്ടറിനെ ഒരു പാർലോഗിലത്തിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പാർലോഗിലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ പാർലോഗിലത്തിന്റെ ഡയഗ്നൽ നമുക്ക് തരുന്നത് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും അതുപോലെ സ്കേലേഴ്സും വെക്ടേഴ്സും അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല കാരണം എന്താ അതെ അതെ യെസ് എപ്പോഴാണ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി സ്കെയർ ആവുക എപ്പോഴാണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്കെയർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഡയറക്ഷൻ കാണത്തില്ല മാറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ മാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണും ഡയറക്ഷൻ കാണും പിന്നെ അതിന് പുറമെ അത് ലോയർ വെക്ടർ ഡിസിഷൻ ഓപ്പേ ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഡയറക്ഷനും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവൻ വെക്ടർ ലോസ് ഒബേ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലാതായി പോയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡിൽ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന കറണ്ട്
മക്കളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റിലോട്ട് കടക്കാം മൂന്നാമത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് മൊമെൻ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ ഞാനാണ് ടീച്ചർ ജസീലാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കാം മൊമൻ ബാറിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പെക്ടഡ് വൈബ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ അത് ചെയ്ത് എന്താണ് മൊമെൻ ബാറിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മൊമെന്റ് നമ്മൾ സിസ്റ്റോ പാർട്ടിക്കൽസ് റൊട്ടേഷൻ വർഷം അത് പഠിക്കുന്നതാണ് ലോഡ് ഇന്റു ലോഡ് ആമ സീക്വൽ ടു എഫേർട്ട് ഇന്റു എഫേർട്ട് ആമ റിക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ മൊത്തം ചെയ്യുന്നത് സോ അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വസ്തു റൊട്ടേഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ആവണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഒരു ബോഡി റൊട്ടേഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് ടോർക്ക് സീറോ ആയിരിക്കണം ആ ബോഡി ആക്കി ടോർക്ക് സീറോ ആയിരിക്കണം നെറ്റ് ടോർക്ക് ഒരു ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻ നമ്മൾ ഈ മൊമെന്റ് വാറൊക്കെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ എന്താണ് വർക്ക് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലോഡിൽ ലോഡാം ഈസ് ഇക്വൽ ടു എഫേർട്ട് ഇന്റു എന്താണ് എഫേർട്ട് ആമാണ് അപ്പൊ ഈ എഫേർട്ട് ആമിന്റെ ലെങ്ക് കൂടാതെ എടുത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കുകയും കൂടുതൽ ലോഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് മനസ്സിലായി മക്കളെ നമ്മൾ അടുത്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് കിടന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം സിമ്പിൾ പെറ്റിലുമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഈ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്താ ഒന്ന് പറയാം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അതൊരു ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ ആണല്ലോ അതെ അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് വൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഓഫ് ടി വൈ ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ടി പ്ലസ് ഫൈവ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് റിസ്റ്റോറിംഗ് പോസിസ് പ്രൊപ്പോഷൻ എങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത ദിവസം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ രണ്ട് എക്സാം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ സിമ്പിൾ പെന്റിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഓസിലേഷൻ എക്സാം വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സിമ്പിൾ പെന്റിന്റെ ടൈമിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ടി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി ആയി ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു സിമ്പിൾ പെന്നതിനെ നമ്മൾ ഒരു ലിഫ്റ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ടൈം ഇല്ലെന്ന് സംഭവിക്കും ലിഫ്റ്റ് എങ്ങനെയാ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ലിഫ്റ്റ് മുകളിലോട്ട് യൂണിഫോം ആക്സിലർ മോഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ജി കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ജി കൂടുതലാണ് ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി ആണല്ലോ ജി കൂടി കഴിഞ്ഞ് ടൈം പീരീഡ് കുറയല്ലോ ടൈം പീരീഡ് കൂടുതലോ ഇതേ സിമ്പിൾ പെണ്ണത്തിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി എവിടെ വെച്ചു നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് കൊണ്ടുപോയി എന്ത് സംഭവിക്കില്ല സാറ്റലൈറ്റ് ആക്സലറേഷൻ ഇട്ട് ഗ്രാവിറ്റി മുട്ടയാണ് സീറോ ആണ് സീറോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ടൈം പീരീഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് കൊള്ളാം പിന്നെ അത് പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടാൻ നേരത്ത് നമുക്കറിയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ പെണ്ണത്തിന്റെ സ്ട്രിങ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിന് പോലും ഞാൻ ഒരു മെറ്റാലിക് ബാർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റീൽ ബാർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിമ്പിൾ പെണ്ണത്തിന് ടൈം പീരീഡ് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അവിടെ ലെങ്ത് കൂടും ലെങ്ത് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡ് കൂടും ഓക്കെ കാരണം ടീസ് പ്രപ്പോസ് റൂട്ട് അല്ല ആ ഓ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമ്മള് സെക്കൻഡ് സ്പെന്റിലും എന്താണ് നമ്മൾ പറയാം സെക്കൻഡ് സ്പെന്റിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു സിമ്പിൾ പെന്റിലും ആണ് അതിന് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ സെക്കൻഡ് ആയി ഓക്കെ അതിന്റെ ലെങ്ത് ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ആയി ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് മക്കളെ സിമ്പിൾ പെന്നത്തിൽ നിന്നും എക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈവ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ കണ്ടത് നമുക്ക് അടുത്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് കിടക്കാം മക്കളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത എക്സ്പെരിമെന്റിലോട്ട് കിടക്കാം ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ജസീലെ ഈ പറയുന്ന ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ് അതിനകത്ത് ലോഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണല്ലോ സംഭവിക്കുന്നത് സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോ ഏതാണ് മക്കളെ നമ്മൾ അടുത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓംസ്ലോ ആണ് അപ്പൊ ഓംസ്ലോ എങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഓം സ്ലോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഓം സ്ലോ ഓം സ്ലോ പറയുന്നത് പൊട്
എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് അതിലൊന്നാണ് സ്ക്രൂ ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതെ കൊണ്ടുനടക്കാം സ്ക്രൂ ഗേജ് ചെയ്തല്ലോ അല്ലെ കുഴപ്പമില്ല കറക്റ്റാണ് സോ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈസ്റ്റ് കൊണ്ട് എത്ര എത്രയാണ് ഈ സ്ക്രൂ ഗേജിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൊണ്ട് സ്ക്രൂ ലീസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്ക്രൂ ഗേജിനകത്ത് രണ്ട് സ്കെയിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പിച്ച് സ്കെയിലും അത് മറ്റേ ഹെഡ് സ്കെയിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പിച്ച് സ്കെയിൽ ലീസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഹെഡ് സ്കെയിലിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻ കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് പിച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻ ഓൺ ദി ഹെഡ് സ്കെയിൽ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലീസ് ചെയ്യണ്ട ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു പോസിബിൾ എറർ ഉണ്ട് അതിനാണ് സീറോ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതെ അതെ എന്താണ് ഈ സീറോ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഡിവൈസിന്റെ വേറാൻ തീയർ മൂലവും നമുക്ക് കാലം പഴകുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ എറർ സീറോ ആക്കിയാണ് അവർ തരുന്നത് സീറോ എറർ ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇനി എറർ സംഭവിക്കും അപ്പൊ എറർ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ക്രൂ ഗേജിന് ഹെഡ് സ്കെയിൽ നമ്മൾ കറക്കി കറക്കി ഇറക്കി ഡെഡ് പോയിന്റ് കൊണ്ട് വെക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പിച്ച് സ്കെയിലിന്റെ റഫറൻസിലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഹെഡ് സ്കെയിലിന്റെ സീറോ റീഡിങ് ഒരേ പോലെ കിടക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കാലം പഴകും എന്തുകൊണ്ട് എറർ ഉണ്ടാവും എറർ ഉണ്ടാകുന്ന നേരത്ത് അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് കിടക്കും ചിലപ്പോൾ എന്ത് കിടക്കും പത്ത് കിടക്കും കൂടുതൽ കുറവ് കിടക്കും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എറർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് സീറോ എറും അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് സീറോ എറും ആണ് പോസിറ്റീവിനെ കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആക്കിയാൽ മതി നെഗറ്റീവിനെ കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആക്കിയാൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ പറയുന്നത് സ്കൂൾ ഗേജ് അടുത്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് മക്കളെ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് സിലബസിലൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ചില കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ വെരി ഗുഡ് എങ്കിൽ പി ബൈ ക്യൂ ഇക്വൽ ആർ ബേസ് വെച്ചല്ലോ നമ്മളിവിടെ റെസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ റെസൻസ് വേറൊരു ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് പിന്നെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഓക്കെ മക്കളെ ഇതാണ് ഈ ഒരു മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സോലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ മക്കളെ നമുക്ക് അടുത്ത എക്സ്പെരിമെന്റിലോട്ട് കടക്കാം ബെർമിയർ കാലിപ്പേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് സ്കൂൾ ഗേജ് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പല സ്കൂളുകളിലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ബെർമിയർ കാലിപ്പേഴ്സ് എക്സ്പെക്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോട്ട് കടക്കാം ഇവിടെയും നമുക്ക് അതേ ചോദ്യം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ലീസ്റ്റ് കൊണ്ട് ബെർമിയർ കാലിപ്പേഴ്സിന് ലീസ്റ്റ് കൊണ്ട് ലീസ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ആണ് നമ്മൾ ഈ മീറ്റർ ബെർണിയറും അതുപോലെ സ്ക്രൂ ഗേജൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ മെഷർമെന്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സാധാരണ സ്കെയിലിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഒരു മില്ലിമീറ്ററിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറവുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് വെർണിയർ ആണ് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറവാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത് അപ്പൊ വെർണിയറിന്റെ വളരെ ചെറിയ മെഷർമെന്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിട്ട് ആക്യുറസി എന്ത് ചെയ്യും കൂടുന്നതായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ മെയിൻ സ്കെയിൽ നമുക്കൊരു ഡിവിഷൻ കാണും ആ ഡിവിഷനെ നമ്മുടെ ബെർണിയർ സ്കെയിലെ ഡിവിഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മെയിൻ സ്കെയിൽ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ആ വൺ മില്ലിമീറ്ററിനെ ബെർണിയർ നമ്മൾ പത്താണെങ്കിൽ ടെൻ കൊണ്ടു സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പത്താണ് ആ ടെൻ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഡിവിഷൻ ഓൺ ദി വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് കൊണ്ട് പിടിക്കുന്നത് മക്കളെ നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ റിസർവ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രശ്നത്തിന്റെ എങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെനിക്കറിയാം നിനക്ക് അറിയാവുന്ന വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഴുതാലും സൈൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു എങ്ങനെ അടുത്തൊരു ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ
ബ്രേക്ക്ഡൌൺ വോട്ടേജ് നമ്മൾ ഒരു ഡയോഡിന് റിവേഴ്സ് വാസ് വെച്ചു റിവേഴ്സ് വാസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടും സാധാരണ റിവേഴ്സ് വാസിൽ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തില്ലോ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് വാസ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി 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 ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോട്ടേജ് ആയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡയോഡ് അത് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതെ ഒരെണ്ണം കൂടി എന്താണ് ഡിപ്ലീഷൻ ഡിപ്ലീഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവിന്റെ നെഗറ്റീവിന്റെ ഒരു ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്ന പറയില്ലേ ആ ലെയറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജൻ അവിടെ ക്യാരി അതായത് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺസോ ഹോൾസോ അവിടെ കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജൻ പേര് വരാൻ കാരണം ഡിഫ്യൂഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ കാരണം എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അവിടെ മെജോറിറ്റി ചാർജ് കഴിച്ചായ ഇലക്ട്രോൺസ് ഹോൾസും നമ്മുടെ അവിടെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ റീജനിൽ നിന്ന് പി റീജനിലൂടെ നിന്ന് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നിന്ന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ഡ്രിഫ്റ്റ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ഫോം ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടോ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കഴിച്ച് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രസൻസ് എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് കണ്ട് അപ്പം ഡിഫ്യൂഷൻ കണ്ട് മെജോറിറ്റി ചാർജ് കഴിച്ച് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ട് ഡ്രിഫ്റ്റ് കണ്ട് മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കഴിച്ച് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ട് ഓക്കെ സോ മക്കളെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേജർ സ്കൂളുകളിൽ ചോദിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തുള്ള മാക്സിമം വൈവാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഫ്യൂസ് ലൈൻ വിചാരിക്കുന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾ തിയറി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഓരോ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആ തിയറി നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചിട്ട് പോകുക അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളും അതിന്റെ ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകുക നന്നായി നമ്മൾ പഠിച്ചത് മാത്രമേ എക്സാമിന് ചോദിക്കൂ എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിൽ കയറുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാബ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പേടിയൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുക ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി തന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്തായാല